ভিনদেশি খেলোয়াড়রা রক্ত করেছেন বাংলা প্রয়োজনে ভাষা শিখলেও শহীদদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জেনে ভালোবাসা উজ্জীবিত বিদেশি ফুটবলাররা নির্বাচকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আগেই বিসিবির আরও বড় দায়িত্ব হাবিবুল বাশার এখন থেকে নারী ক্রিকেট দেখভাল করবেন টাইগারদের সাবেক অধিনায়ক দেশে ফিরলেন এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্সের পদক জয়ীরা বিমানবন্দরে মেলেনি অভ্যর্থনা সুযোগ পেলে আরও সম্মান বয়ে আনতে চান জহির মাহফুজুল এবং ফিলিস্তিন ম্যাচের আগে ইনজুরিতে মোরসালিন কাবরেরার কপালে চিন্তার ভাজ শেষ পর্যন্ত অপেক্ষার আভাস বিপিএল পারফরমারদের সঙ্গে সুযোগ থাকবে যুবাদেরও বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি এস এম ইকবাল বাংলাদেশে খেলতে এসে বাংলায় মজেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ফুটবলাররা তাদের কেউ বাংলায় কথা বলছেন প্রয়োজনে আবার কেউ ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জেনে দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে থেকে লাল সবুজদের হয়ে খেলার আকুতিটাও তারা জানিয়েছেন বাংলা ভাষাতেই আমি নোয়াখালি বাসা মতজিল দশ টাকা ভাষা মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম এই ভাষার মধ্য দিয়ে চলে কত দুষ্টমি খুনসুটি দেয়াবাতের এই বাংলা বলার মধ্য দিয়ে হয়তো তাই ফুটে ওঠে তবে একটা বিষয় কিন্তু ঠিকই অবাক করে একজন আফ্রিকান হয়েও বাংলার প্রতি তার এই ভালোবাসা একটা বিদেশের মুখে যখন বাংলা শোনা যায় তখন হয়তো একটু কষ্ট হয় কিন্তু ভালো শোনা যায় কারণ ওরা চেষ্টা করে বাংলাটা একটু কথা বলার জন্য ওরা চেষ্টা করে অনেক সময় যেটা মনে করেন আমাদের সাথে ম্যাচিং করার জন্য শুধু দিয়াবাতে নন তার মতো আরও অনেক বিদেশি ফুটবলার প্রয়োজনে কথা বলেন বাংলায় এই ভাষা তাদের কাছে শ্রুতিমধুর কারো বা আবেগ তৈরি হয়েছে শহীদদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জেনে বাঙালি ছাড়া এই ভাষার জন্য আর কে দিয়েছে প্রাণ এই ভাষা জাতির অহংকার ভিনদেশিরাও লাল সবুজে থেকে বুঝে গেছেন বাংলার মাহাত্ম হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা তাদের অনেকের মাঝেই কাজ করে বাংলা ভাষার প্রতি একমাত্র ভাষাই পারে মনের ভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে দূরত্ব খোঁচাতে আর তাই শত সহস্র মাইল দূরে এসেও ভিন দেশীদের সক্ষতা তৈরি হয় বাংলায় কোনো বাধ্য বাধ্যকতা না থাকলেও ওদের এই চর্চাটা কেবল ভালোবাসার টানেই এটাই যে বাংলার আসল সৌন্দর্য এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা বিসিবি নির্বাচকের দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন দায়িত্ব বুঝে পেলেন হাবিবুল বাসার সুমন বোর্ডের নারী বিভাগের হেড অব অপারেশনসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে ট্যাগারদের সাবেক অধিনায়ককে পেয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত বিসিবি নারী উইং তার পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগে নারী ক্রিকেটের উন্নয়নে কাজ করার সংকল্প হাবিবুল বাসারের শেষ হওয়ার আগে নতুন শুরুর অপেক্ষা নতুন পরিচয় নতুন দায়িত্ব আনুষ্ঠানিক ভাবে যেন তাই বুঝে নেয়া টাইগার অধিনায়ক থেকে পরবর্তীতে নির্বাচক কাগজ কলমে ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হচ্ছে মেয়াদ তবে নারী ক্রিকেটের সঙ্গে হাবিবুল বাসার সুমনের পথ চলা শুরু হয়ে গেছে মঙ্গলবার থেকেই পেয়েছেন নারী উইং এর হেড অব অপারেশনস এর দায়িত্ব আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ গুলো আছে আমি মনে করি হাবিবুল বাসার সুমন ভাই তিনি তার বিগত দিনের যে অভিজ্ঞতা এবং তিনি আগামী দিনে যে প্ল্যান গুলো করবেন আমাদের প্রমিলা খেলোয়াড়া ইতিমধ্যে তারা দেশের জন্য অনেক সুনাম নিয়ে এসেছেন এটা যাতে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে সামনে ব্যস্ত শিডিউল দেশে নারী ক্রিকেটে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ আছে একাধিক হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে সিরিজ 
আছে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা যেন দম ফেলার ফুসরত নেই নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সব সামলাতে চান সুমন নারী ক্রিকেটকে নিয়ে যেতে চান অনন্য উচ্চতায় আমার একটা তো লক্ষ্য থাকবে যে একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করা যেন আমাদের মেয়েরা আরও বেশি পার্টিসিপেট করতে পারে ক্রিকেটে তারা আরও খেলার সুযোগ পায় বিভিন্ন টুর্নামেন্টটা আরও বেশি করে অর্গানাইজ করা এবং আমার বিশ্বাস যদি আমরা সেটা করতে পারি তাহলে ক্রিকেটের মহিলা ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল অনেক অভিজ্ঞ একজন মানুষ এবং আমি বলবো এতে এতে করে উইমেন্স ক্রিকেটে আমরা দেখব যে আগামীতে আরো অনেক বড় বড় তার মাধ্যমে তার হাত ধরে যেন আমরা সফলতা নিয়ে আসতে পারি এবং বিগত সময় হয়তো বা অনেক কিছু কিছু অনেক কমতি ছিল বা গ্যাপ ছিল সেগুলো পূরণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজ শুরু চার মার্চ ওই তিন ম্যাচ সিরিজের জন্য তেরো ফেব্রুয়ারি দল ঘোষণা করে বিসিবি এত তৈরিখড়ি করে দল ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সব মহলে গেল কয়েক ম্যাচে দুর্দান্ত পারফর্ম করে রান সংগ্রাহকের তালিকায় শীর্ষে ওঠা তানজিত তামিমকে রাখা হয়নি দলে নেই মিরাজের মতো অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারও অথচ কার্যকর পারফরমেন্স উপহার দিতে না পারলেও দলে আছেন বিজয় নাইম শেখ আর আলিসের মতো ক্রিকেটাররা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বছরে নির্বাচকদের দল গঠনের প্রক্রিয়া আবারও প্রশ্নবিদ্ধ श्रीलंकार विपक्षे आसन्न सीज ए दल टाइम नान्नु बसार तब सिलेक्शन पैनल थे विदाय बेलाते सबक दुई अधिनयक रेखे गेन प्रश्न जैगा लोकल टी टोटी क्रिकेटर तुले आनार एकम्र आसर विपिएल क्यों विपिएल मात्र कैक मैच जेते ही श्रीलंकार विपक्षे वनडे और टी टोटी सीरिजे दल घोषणा कर दे विसिबी प्रश्न जागे विश्वकपर मत मेगा इवेंटर क्षेत्र शेष मुहूर्ते दल घोषणार बहु नजर आखने एक होम सीजे स्कोड दीते विपिएल ग्रुप पर्व शेष पर्त अपेक्षा करा गल ना ग्रुप पर्व बयाल्लिस मैचे त्रिसटा शेष ना होते ही दीते हल स्कोड हठात कीसर एत ताड़ुड़ो ता नीति निर्धारक भलो जान কিন্তু তাদের এই অজাচিত তাড়াহুড়োতে অগোছালো সব ব্যাটিং পজিশন অনুযায়ী সাজানো হয়নি দল শান্ত লিটন বিজয় নাইম সৌম্য রাখা হয়েছে এই পাঁচ ওপেনারকে স্কোয়াডে আন্ডার পারফরমারের ছড়াছড়ি বিজয় শুরুর দিকে কিছু রান করলেও স্ট্রাইক রেট ছিল না টি টোয়েন্টি সুলভ পরের দিকে এসে তিনিও রান পাননি ছন্দ হারিয়ে হিমশিম খাচ্ছে তার দল খুলনা টাইগার্সও একশো বিশের নিচে স্ট্রাইক রেটে নাইমের করা তিনশো দশ রান দুর্দান্ত ঢাকার কোনো কাজেই আসেনি সবার আগে আসর থেকে বিদায় নিয়েছে দলটা বোলিং ইউনিট সিলেকশনেও কি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পেরেছেন নির্বাচকরা দু এক ম্যাচ দেখে মিস্ত্রি বোলার উপাধি দেয়া আলিসকে জাতীয় দলে ঢুকিয়ে দেয়া হলেও কোনো এক অজানা কারণে রাখা হয়নি মিরাজের মতো ক্রিকেটারকে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বছরে লোকাল ক্রিকেটারদের যাচাই করতে বিপিএল হতে পারত একটা আদর্শ মঞ্চ কিন্তু নীতি নির্ধারকদের দল ঘোষণা দেখে মনে হয় বিপিএল কে সেভাবে আমলেই নেননি তারা অবশ্য এসব বিতর্কে টনক নড়ে না তাদের সমালোচনা তারা নিতেই পারেন না মানসম্মত ক্রিকেটার পাচ্ছেন না বারবার এমনটা বলেই দায় এড়াতে চান দেশের ক্রিকেটের হর্তা কর্তারা মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বকাপ বাছে কুয়েতের মাটিতে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ম্যাচটা চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করেন কোচ হাফিয়ার কাবরেরা বিপিএল এর প্রথম পর্বের পাঁচ ম্যাচ শেষেই ঘোষণা করা হবে এই ম্যাচের জন্য বাংলাদেশ দল ছাব্বিশ থেকে আঠাশ জন ফুটবলার রাখা হবে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে বিপিএল ফুটবলের পারফরমেন্স দেখে অনূর্ধ তেইশ দলের বেশ কজন ফুটবলারকে সুযোগ দেওয়ার আভাস দিয়েছেন কোচ ইঞ্জুরিতে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ম্যাচে অনিশ্চয়তায় শেখ মোরসালিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করার কথা জানিয়েছেন কাবরেরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিপিএল এর ম্যাচ দেখতে গেল কয়েকদিন চষে বেরিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হাভিয়ার কাব্রেরা সামনেই ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই ম্যাচ প্রতিপক্ষ ইসরায়েলি আগ্রাসনের শিকার ফিলিস্তিন স্বাধীনতার মাসে এ দুই ম্যাচে ভালো করার দিকেই চোখ কোচ কাব্রেরার গেল সাফের আগে সৌদি আরবে কন্ডিশনিং ক্যাম্পের সুফল পেয়েছিল বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে কোচের চাওয়াতে এবারও পহেলা মার্চ মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে যাবে জামালরা ক্যাম্পের পাশাপাশি দুটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে ক্যাবরেরার দল একুশ মার্চ ফিলিস্তিন ম্যাচের জন্য সতেরোই মার্চ সৌদি আরব থেকে কুয়েতে যাবে বাংলাদেশ বিপিএল এর খেলা দেখে বেশ কজন ফুটবল আর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলের জন্য মনে ধরেছে বলেও জানান কোচ Uh, 
some of them might be in the list. The preliminary list we did now was around 35, I think, but we are not going. We are going to travel. Still have to be finalized, but it's around 26, 28, the five games of the BPL, and make the final decision. দেশের যুদ্ধ চললেও কদিন আগে কাতারে শেষ হওয়া এশিয়ান কাপে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে ফিলিস্তিন তাদের বিপক্ষে ভালো করাটা চ্যালেঞ্জিং হবে বলেই মনে করছেন কোচ Obviously we will adjust to certain strengths and weaknesses of the of Palestine but um, probably what we did against Lebanon will not be enough against Palestine so that is why we are going to train two weeks in Saudi to to achieve that next level and be competitive against Palestine. Morsaliner injury bhabnai felechhe coach ke tar jonno opekkha kora hobe boleo janan coach BPL er prothom dhaper match sheshe ghoshna kora hobe Palestine match er jonno Bangladesh dol. Parvin Akhtar Shomoy Shongbad Dhaka. Asian Indoor Athletics Championship e podok joy kore deshe firechen dui athlete Johir Rehan o Mahfuzur Rahman. Asian monte desher shunam briddhi korte pere anondito tara shopno dekhen आरो बड़ो किचु करार एदिके शुजोक तुरी करे दीते पारले आंतुर जातिक पुरी मंडोले आरो भालो करार शम्भा बना देख्छेन एथलेटिक्स फेडरेशन এশিয়ার মঞ্চে সুভাষ সরিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাথলিটরা তবে সেই সুভাষ কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছে লাল সবুজ এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে রূপা ও ব্রোঞ্জ নিয়ে ইরান থেকে দেশে ফিরেছেন দুই অ্যাথলিট জহির রায়হান ও মাহফুজুর রহমান কিন্তু দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনা এই দুই অ্যাথলিট তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু পেলেন কি পদক নিয়ে দেশে ফেরার দিন বিমান বন্দরের সাধারণ টার্মিনাল ব্যবহার করতে হয়েছে তাদের যাদের অভ্যর্থনা দিতে বিমান বন্দরে আসেননি যুব মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তা ছিল না মিডিয়ার আনাগোনাও শুধু ফেডারেশনের ফুলেল অভ্যর্থনা নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছে পদক প্রাপ্তদের প্রথমবার এশিয়ান ইনডোরে অংশ নিয়ে 400 মিটার দৌড়ে রূপা জিতেছেন জহির আর হাই জাম্পে মাহফুজের অর্জন ব্রোঞ্জ দেশকে ভালো কিছু উপহার দিতে পেরে গর্বিত তারা এশিয়ার গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিধিতে এই ধারা অব্যাহত রাখতে চান ভবিষ্যতে এটা যেহেতু আমার প্রথম এটা পার্টিসিপেট আর কিছু অভিজ্ঞতার বিষয় রয়েছে অনুশীলনের বিষয় রয়েছে যে ফ্যাসিলিটিস গুলো আছে যদি আমরা সঠিক ভাবে পাই ইনশাআল্লাহ আমরা ভালো কিছু করতে পারবো দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিতে পারি তাহলে অবশ্যই আগামীতে এর থেকে আরো বেটার কিছু করব ইনশাআল্লাহ এদিকে ভালো সুযোগ সুবিধা না পেও দেশকে নিয়মিত পদক এনে দিচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হলে অর্জনের পাল্লা আরো ভারী হবে এমন প্রত্যাশা ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদকের আমাদেরকে যদি আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যদি আমাদেরকে সারা বিভাগগুলিতে মাঠ দেওয়া হয় সেটি টাপ ইকুইপমেন্ট জিম সমৃদ্ধ হোস্টেল সারা বছরে মাপ দিতে পারি এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট রেজাল্ট করবে বাংলাদেশ আমাদের ছেলেদের মধ্যে সেই স্পৃহা সেই চ্যালেঞ্জগুলি আছে আগামীতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরও ভালো সম্ভাবনা তৈরি করতে সুপরিকল্পিতভাবে এগোতে চায় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন রিফাতুল ইসলাম মিরন সময় সংবাদ ঢাকা ভাষার মাসে প্রীতি ম্যাচে অংশ নিলেন দেশের ঐতিহ্যবাহী সোনালী অতীত ক্লাব ও ইংল্যান্ডে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি দল বাফুফের আর্টিফিশিয়াল টার্ফে দেশের এক সময়ের জাতীয় দলের তারকা ফুটবলারদের সঙ্গে ইংল্যান্ডে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ফুটবল ম্যাচ রূপ নেয় মিলন মেলায় সোনালী অতীতের হয়ে কাঞ্চন শামীম সুজন বিপ্লব ভট্টাচার্যরা নিজেদের মেলে ধরেন দেশের বাইরে থাকলেও ফুটবলকে হৃদয়ে ধারণ করে ইংল্যান্ড থেকে প্রতি বছরই ভাষার মাসে ছুটে আসেন এক সময়ের দেশের বিভিন্ন ক্লাবে খেলা ফুটবলাররা পুরনো সতীর্থদের সঙ্গে ম্যাচ পারফর্ম করে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে স্মরণ করেন তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ম্যাচ খেলে সেখান থেকে পাওয়া অর্থ গৃহহীন মানুষদের জন্য ব্যয় করার পরিকল্পনার কথা জানান ফুটবলাররা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ আমাদের মধ্যে হয়েছে এবং কিছু পয়সা রেইজ করেছি এবং এই যে হোমলেস পিপল আছে না হ্যাঁ এদেরকে বিতরণ করা হবে ইংল্যান্ড ব্যাটালিয়ান দল আছে তারও আছে এবং আমরাও আমরাও ইংল্যান্ডে খেলতে যাই যেমন আমরা কালকে একটা দল দল আপনি ইংল্যান্ডে খেলতে যাবে এটা ব্যাটালিয়ান খেলা আপনাদের প্রত্যেক প্রত্যেক বছরই হয় আগামী বাইশ মার্চ পর্দা উঠছে আইপিএল এর এবারের আসরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আইপিএল এর চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল তবে ভারতের লোকসভা নির্বাচনের জন্য দুই ভাগে হবে এই টুর্নামেন্ট প্রথম ভাগের জন্য পনেরো দিনের সূচি দেওয়া হবে আর বাকিটা লোকসভা নির্বাচনের তারিখ আসার পর ভারতের চেন্নাইয়ে চেন্নাই সুপার কিংস এবং গুজরাটের ম্যাচ দিয়ে উদ্বোধন করা হবে আইপিএল এর সতেরোতম আসরের আইপিএল মানেই যেন ক্রিকেট অঙ্গনে আলাদা উন্মাদনা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের এবারের আসন নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা ধোঁয়াশা লোকসভা নির্বাচনের কারণে এবার আইপিএল ভারতে অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নিয়েছিল অনিশ্চয়তা 
তবে অবশেষে সকল গুঞ্জনকে উড়িয়ে দিয়েছেন আইপিএল চেয়ারম্যান ঘরের মাঠেই বসবে ভারতের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এরই মধ্যে আইপিএল শুরুর তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী বাইশ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল এর সতেরোতম আসর এর আগে দু সালে লোকসভা নির্বাচনের কারণে পুরো টুর্নামেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং দু সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইপিএল আয়োজন করা হয়েছিল তবে এবারের পুরো টুর্নামেন্ট ভারতেই হবে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে আমরা বাইশ মার্চ থেকে এবারের আসর শুরু করব তবে নির্বাচনের তারিখের পর চূড়ান্ত সূচি জানানো হবে তাই সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি আপাতত প্রাথমিক সময়সূচি জানানো হবে প্রথম ম্যাচটি চেন্নাই অনুষ্ঠিত হবে চেন্নাই সুপার কিংস এবং গুজরাটের ম্যাচ দিয়ে উদ্বোধন করা হবে আইপিএল দু তবে দুই ভাগে হবে এই টুর্নামেন্ট নির্বাচনের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে দুই ভাগের সূচির বিষয়টি আরও আগেই আভাস দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ প্রথম ভাগের জন্য পনেরো দিনের সূচি দেওয়া হবে আর বাকিটা লোকসভা নির্বাচনের তারিখ আসার পর এছাড়া গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আগামী ২৬ মে অনুষ্ঠিত হতে পারে আইপিএল এর ফাইনাল ম্যাচ যা ঠিক টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগেই আগামী দুই জুন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইসি গোল্ড কাপ কাবাডি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ দল মঙ্গলবার বিকেলে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে ২৬ বাইশ পয়েন্টে রেঞ্জ পুলিশ দলকে পরাজিত করে তারা চট্টগ্রামের বিকেএসপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাঠে আয়োজিত এই কাবাডি টুর্নামেন্টের ফাইনাল ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলা এই ফাইনাল রাউন্ড শেষ পর্যন্ত জয় হয় চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের ফাইনাল খেলা শেষে চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি নুরে আলম মিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সিটি মেয়র ও সিজেকেএস সাধারণ সম্পাদক আজম নাসির উদ্দিন বিশেষ অতিথি ছিলেন স্পন্সর প্রতিষ্ঠান কেএসআরএম এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াদ এবারের আয়োজনে এগারো জেলা পুলিশ সহ মোট পনেরোটি দল অংশ নেয় খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার হিন্দু শিখালোয়াড়রা রপ্ত করেছেন বাংলা প্রয়োজনে ভাষা শিখলেও শহীদদের আত্মত্যাগের ইতিহাস চেনে ভালোবাসায় উজ্জীবিত বিদেশি ফুটবলাররা নির্বাচকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আগে বিসিবির আরও বড় দায়িত্বে হাবিবুল বাসার এখন থেকে নারী ক্রিকেট দেখভাল করবেন টাইগারদের সাবেক অধিনায়ক দেশে ফিরলেন এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্সের পদক জয়ীরা বিমানবন্দরে মেলেনি অভ্যর্থনা সুযোগ পেলে আরও সম্মান বয়ে আনতে চান জহির মাহফুজুর এই ছিল খেলার সময় এখন কার আয়োজনে দুপুরের সময়ের সঙ্গে থাকবেন অমরিনান ধন্যবাদ ইকবাল দুপুরের সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের